And we're back on another video. This is Pinoy Mechanic. At ngayon, i-discuss ko sa inyo ang continuation na spherical trigonometry. Pero bago ang lahat kung hindi mo pa napapanood, ang part 1 na spherical trigonometry, I will leave a link down the description below. At itong part 2 is all about navigation. Ano pang inaantay natin? Let's go! When we talk about navigation, gumagamit tayo ng compass. And we should know how to read directions from north, south, east, and west. And for example, meron tayong direction dito na mayroong 30 degrees. So paano natin babasahin ang direction na ito? Ito ba ay north, 30 degrees east, or 30 degrees east of north? I will give you 5 seconds and think about it. Leave a comment down below na magiging sagot nyo. And the answer? is both. Ang north 30 degrees east ay same lang ng 30 degrees east of north. Same goes kung meron tayo ditong 60 degrees. At pwede nating basahin ito na is 60 degrees north or 60 degrees north of east. At ganito ang pagbasa ng mga directions. Huwag na kayo malilito ha. And now that you know ang pagbasa ng mga directions in two-dimensional figures, dumako naman tayo sa three-dimensional. At ang gagamitin natin in analyzing coordinates ay ang ating Earth. Ganito yan. Lahat ng mababasa nating coordinates, mapadigris man yan, or related sa time. Lahat ng ito ay nagmula sa prime meridian, which is the meridian that passes sa Greenwich, England. Alam ko, lahat naman tayo ay familiar sa equator, and this is the great circle whose plane is perpendicular to the axis of the north and south line of the Earth. At itong equator natin will be a big part in measuring coordinates. Meron din naman tayong tinatawag na meridian, which is a half great circle which connects the north and south poles. At ito na nga, ang ginagamit natin sa pagbasa ng coordinates. Meron tayong tinatawag na latitude, and it is the angular distance of the point from the equator. At ito, yung nagsisilbing vertical line which is north or south. Dumako naman tayo sa longitude. The angular distance between the meridian of the point and the prime meridian. At ito naman yung nagsisilbing horizontal line which is east or west. At kung meron pa sa inyong nalilito sa latitude or longitude, ito ang tandaan nyo. Ang sukat ng longitude is maximum of 180 degrees. Mapapunta man to sa east or mapapunta sa west. At ang pagsukat naman ng latitude is maximum of 90 degrees. Dahil ang sukat nito ay palagi magmumula sa equator. And now that we know the parameters, dumako naman tayo sa plotting. At every time na magplaplat tayo ng coordinates ay makakabuo tayo na spherical triangle. At present dito ang latitude, ang theta or ang difference in longitude at ang distance between departure. At dito sa spherical triangle iikot ang ating mga solutions. At para mas lalo nyo pang maintindihan, ay meron tayo ditong sample problem that wants to find the initial course of a flight from Manila which has 14 degrees 36 minutes north, 121 degrees 5 minutes east, and Tokyo which has 35 degrees 40 minutes north and 139 degrees 46 minutes east. Ganito natin yan isosolve. Unahin muna natin ang plotting. At syempre ay present dito ang equator at ang prime region. At ngayon, ay nagkaroon tayo na intersection na equator at ng prime region. At ito, ang magsisilbing x-axis at y-axis natin, which is yung intersection ang magsisilbing origin natin. So, simulan natin sa coordinates na Manila. 14 degrees, 36 minutes north. And along the prime region, mula sa ating origin, ay aakit tayo ng 14 degrees, 36 minutes north. At ito, ang magsisilbing latitude natin. At ngayon, dumako naman tayo sa longitude, 121 degrees, 5 minutes east. So mula dito sa ating point, ay dadako naman tayo papuntang east. And now, ito na ngayon ang magiging location na Manila. Next is, ang Tokyo. 
So mula ulit sa origin ay magplaplat tayo ng 35 degrees and 40 minutes north along the prime meridian. And now, meron tayong 139 degrees, 46 minutes east. At ito ngayon ang magiging location ng Tokyo. Ganito lang ang plotting ng latitude at longitude na palagi magmumula sa origin. I hope nakakasunod kayo. At ang lahat ng ating coordinates ay merong meridian. And now, makakabuon tayo ng spherical triangle. At gaya nga ng sabi ko kanina, ang latitude mula equator hanggang North Pole ay 90 degrees. So magkakameron tayo ngayon ng latitude na Manila na 90 degrees minus 14 degrees and 36 minutes. At ang latitude ng Tokyo na 90 degrees minus 35 degrees and 40 minutes. At meron din naman tayong difference in longitude na 139 degrees 46 minutes minus 121 degrees and 5 minutes. And now, since meron tayong dalawang side at isang angle, ay makukuha na natin ang third side, which is gagamit lang tayo ng cosine law sa spherical trigonometry. At kung hindi mo pa alam gumamit ng cosine law sa spherical trigonometry, ay panoorin ang part 1 ng video na ito. And we will now proceed sa solution nito. So meron tayo ditong cosine x equals sa so cosine 75.4 multiplied by cosine 54.33 plus sine 75.4 multiplied by sine 54.33 cosine of 18.68 which is lahat na red ay ang ating side at ang green ay ang ating angle. And now, magkakameron tayo ngayon ng value ng x at ito ang distance between Manila to Tokyo. But, hindi ito ang hinahanap sa ating problem. Instead, ang hinahanap ay yung direction ng flight to Manila papuntang Tokyo, which is itong beta. And for the second time, ay gagamitin natin ang cosine law. And now we have cosine of 54.33 equals cosine of 26.91 multiplied by cosine of 75.4 plus sine of 26.91 multiplied by sine of 75.4 cosine of beta. Magkakameron tayo ngayon ng value ng beta, which is ito yung hinahanap sa problem, or ito yung course of flight, or yung direction ng flight from Manila papuntang Tokyo. Ayan, ganito lang ang pagsusolve ng problems like this. I hope, nakahabol kayo at naiintindihan ninyo. And for the final part, ay bibigyan ko lang kayo ng formula na magagamitin ninyo. Meron tayong difference of time over 24 ay equal sa difference of longitude all over 360. At ito ang mga dapat yung tandaan sa paggamit ng formula na ito. Ang difference in time should be in hours. Dahil ang ginagamit natin is nakabase sa 24 hours. Ang difference naman ng longitude ay distance between locations. At ito ang tandaan nyo. Ang difference ng longitude will be subtraction if ang coordinates nito ay parehas manggagaling sa east or parehas naman manggagaling sa west. At magiging addition naman ito ay pang coordinates natin ay manggagaling sa west at ang isa naman ay sa east and vice versa. And that's it. Ito na ang final part na spherical trigonometry natin. I hope may natutunan kayo. And I will continue on making this kind of videos. All you need is a plan and path in order to reach your destination. Ganito yan. Ang tinutukoy kong plan is ang pag-aaral nyo. Ang sipag at syaga. At ang pat na tinutukoy ko is ang journey nyo papuntang success. And trust me, I'm an engineer.